আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিদ আরিয়ান আজ থেকে তিন ধাপে শিল্প কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার পোশাক কারখানাগুলো সকাল থেকে চালু করা হয় মালিকরা জানিয়েছেন এই পরিস্থিতিতে কোন শ্রমিককে ঢাকার বাইরে থেকে না এনে আশেপাশে কর্মীদের নিয়ে কাজ চলবে তবে কর্মীদের বেতন বোনাস মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে পরিষদের কথা জানিয়েছেন মালিকরা বর্তমান অবস্থায় গঠিত টাস্ক ফোর্স সদস্যরা জানান আলোচনার ভিত্তিতে ছাব্বিশ সাতাশ ও আঠাশ এপ্রিল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কারখানাগুলো খুলতে বলা হয়েছে এরপর ঊনত্রিশ ও তিরিশ এপ্রিল আশুলিয়া থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত অবস্থিত কারখানাগুলো তিন ধাপে খুলবে তিরিশ এপ্রিল খুলবে নারায়ণগঞ্জের কাজপুর রূপগঞ্জ ও নরসিংদী এলাকার কারখানাগুলো এরপর চার মে পর্যন্ত ময়মনসিং এলাকার কারখানাগুলো পর্যায়ক্রমে খুলবে প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেই কারখানা চালু নির্দেশ দিয়েছে পোশাক শ্রমিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এই নির্দেশনার পর গাজীপুরে বিভিন্ন কারখানায় যোগ দিয়েছে শ্রমিকরা করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণে বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন বাড়ছে লাশের সংখ্যা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রাণঘাতে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর মৃতের সংখ্যা এক লাখ হতে সময় লেগেছিল তিন মাস কিন্তু সেসব দিনের রেকর্ড ভেঙে সারা বিশ্বে গত পনেরো দিনে প্রাণ গেছে আরও এক লাখ মানুষের চলতি মাসে গড়ে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে ছয় হাজারের বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি তথ্য মতে বেশি একশো পঁচাশিটি দেশ ও অঞ্চলে বর্তমানে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখ তিন হাজারের কাছাকাছি আক্রান্ত হয়েছে প্রায় উনত্রিশ লাখ এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে তিপ্পান্ন হাজার সাতশো একান্ন জন দেশটির পঞ্চাশটি রাজ্যে এ পর্যন্ত ভাইরাসের শিকার হয়েছেন নয় লাখ আটত্রিশ হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনা শিকার হয়েছে ইউরোপের দেশগুলো আগে আক্রান্ত ও শনাক্তের দিক থেকে ইতালি ও স্পেন এগিয়ে থাকলেও বর্তমানে তাদের ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ইতালিতে শনাক্ত হয়েছে এক লাখ পঁচানব্বই হাজারের বেশি মারা গেছে ছাব্বিশ হাজার তিনশো চুরাশি জন এছাড়া স্পেনে বাইশ হাজার নয়শো দুই ফ্রান্সে বাইশ হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশ যুক্তরাজ্যে বিশ হাজার তিনশো উনিশ বেলজিয়ামে ছয় হাজার নয়শো সতেরো জার্মানিতে পাঁচ হাজার আটশো পাঁচ ও নেদারল্যান্ডে মারা গেছে চার হাজার চারশো নয় জন এই ভাইরাসের প্রভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব প্রীতি প্যাটেল রংপুরে পাগলাপীর এলাকায় ট্রাকের চাপায় তিন অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছে আহত হয় আরও দশজন পুলিশ জানায় সকালে রংপুর সৈয়দপুর সড়কের পাগলাপীর এলাকায় কয়েকজন কর্মী অটোরিকশায় করে বিড়ি কারখানায় কাজে যাচ্ছিল এ সময় বিপরীতমুখী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর তিনটি অটোরিকশাকে চাপ দেয় এতে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয় আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে বেচা কেনা স্বাভাবিক দেশের সবচেয়ে বড় এই পাইকারি মোকামে ছন্দপত নেই ক্রেতাকম সংকট শ্রমিক সংকট এমন অজুহাতে রোজার কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ সারা দেশেই ভোগ্য পণ্যের পাইকারি চালান যায় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে তাই দিনভরই ব্যস্ততা এই বাজারে লেগে থাকে কুড়ির হাকডাক আর ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় রমজানের আগে তা কয়েক গুণ বাড়ে করোনা মহামারীর আতঙ্কে খাতুনগঞ্জের এবারে চিত্র অনেকটাই আলাদা ক্রেতা কম থাকায় হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত বেচা কেনা তারপরেও রমজানকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও খাতুনগঞ্জে দাম বেড়েছে সব ধরনের নিত্য পণ্যের সারা দেশে লকডাউন করা করোনার প্রভাবে এখন পণ্য কোনো জায়গায় পাঠাই পাঠানো যাচ্ছে না মানুষ স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি তাহলে এটার ফলে আরেকটু বেশি প্রভাব পড়বে তখন আমাদের যেটা ধারণা তখন হয়তো দেখবেন বাজার আরও বেশি বাড়ার সম্ভাবনা বেশি ব্যবসায়ীরা বলছেন ব্যাংকিং কার্যক্রম স্বাভাবিক না থাকা বন্দরে পণ্য খালাসে ধীরগতি ও পরিবহন সংকটের কারণেও বাড়ছে পণ্যের দাম জাহাজগুলো জট লেগেছে অনেক ফলে আমাদের পণ্যগুলো সরবরাহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে না মানুষ টাকা পয়সা লেনদেন করতে না পারার কারণে ঠিক সময়ে তারা মালটি আসলে বিভিন্ন জায়গায় নিতে পারছে না এদিকে রমজানের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ে কার সাথে ঠেকাতে নজরদারি চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন আমাদের যে মনিটরিং টিম রয়েছে আমাদের প্রতিদিনই আমাদের যে সকল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালন করেন তারা কিন্তু সেনাবাহিনীর সাথে পুলিশের সাথে থেকে কিন্তু প্রতিদিন বাজারের মনিটরিংয়ের কাজটাও কিন্তু তারা নিয়মিতভাবে তদারকি করছেন তবে পণ্যের কৃত্রিম সংকট ঠেকাতে এই মনিটরিং আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবা